ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാർട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ ഒരു കാർട്ടിൻ്റെ മൊബൈൽ ചാർജർ എന്നുള്ളൊരു ബോർഡ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അതിനൊരു എൽ ഇ ഡി അതിനുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ വയ്ക്കുക വയർ കണക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരു ഓണും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ സോൾഡറും അതിനുള്ള സോൾഡറിങ് അയണും വേണം പിന്നെ അതിന് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയറുകളും പിന്നെ ഒരു ഫ്യൂസും പിന്നെ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ലൈൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ അതിൻ്റെ ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ബോർഡ് ബൈക്കിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ആ ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കേസിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നാലേ വെള്ളം കടക്കാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അതിനുശേഷം അതിലൊരു ചെറിയൊരു കണക്ടർ വെക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഊരിയെടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ശേഷം ആ ബോർഡ് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന് ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ യു എസ് ബി പോർട്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് പൊട്ടിച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം സ്വിച്ചിനും എൽ ഇ ഡിക്കും ഉള്ള ഹോള് അതിലിടുക ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാനാണ് അത് ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലൊരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഇത് സ്റ്റിക്കർ കിട്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം ആ എൽ ഇ ഡി ആ ഹോളിനകത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻസ് പൊളാരിറ്റി നോക്കി അതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എല്ലാം സോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് പവർ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സ്വിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റും കത്തും ഒരുമിച്ച് വേണം കത്താൻ എന്നാലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ഇത് ഇത് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കീ ചിലപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഡ്രീൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് ശേഷം ഫോൺ വെച്ചിട്ട് അതിന് തന്നെ ട്രയൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാം കൂടി ബൈക്കിൽ വിറ്റതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കായില്ലെങ്കിൽ മോശം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പവർ കൊടുത്തിട്ട് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഇത് ഫോൺ ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ വൈനൽ സ്റ്റിക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഒട്ടിക്കുക അത് ഹോളുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരെ കൃത്യതയോടു കൂടി കട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ലൈൻ ആയില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല ബ്ലേഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക കൈയൊന്നും മുറിയാതെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക സ്വിച്ചിൻ്റെയും എൽ ഇ ഡിയുടെയും ഹോളാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ക് പൊളിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ബൈക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ വൃത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കത്തിക്കൊണ്ട് ഇതുമാതിരി സ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മടക്കി ഒട്ടിക്കുക സൈഡും കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഈ സ്ലിറ്റ് വെട്ടണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മടക്കുമ്പോൾ ആകെ ചുളിവും ഇതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇത് വെട്ടി ഒട്ടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഭാഗം മുട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സോൾഡറിങ് അയൺ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കണത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ചെട
ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഭാഗം വെക്കാനാണ് അതിനുശേഷം സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കുക മറ്റേ സ്വിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ചാണ് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മറ്റേ സ്ലൈഡിങ് സ്വിച്ച് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ വയറുകളൊക്കെ തിരിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യുക അത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡോം അഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇഗ്നിഷൻ കീ എന്ന് വരുന്ന വയർ എടുക്കുക ബാറ്ററി എന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന വയർ എന്ന് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കീ ഓഫ് ചെയ്താലും ഈ സിസ്റ്റം ഓൺ ആയിരിക്കും ആ സ്വിച്ചിൽ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വയർ എടുക്കുക അതൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചാലേ നമ്മൾ കീ ഓൺ ആയുമ്പോൾ മാത്രമേ സിസ്റ്റം ഓൺ ആവുള്ളൂ അതിനൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറും കൂടിയാണിത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വയർ അതിൽ ഒന്നില്ല സ്പ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കില്ലെങ്കിൽ അതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ബോക്സ് ഇതിലൊരു സിപ്റ്റായി വെച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അവിടെ ആ പോസിറ്റീവ് എൻ്റ് ഇതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആ എൻഡ് ഇതായി കിടന്നാൽ എർത്തായിട്ട് ഷോർട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലവണ്ണം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനൊരു ഹീറ്റ് ഷ്രിങ് ട്യൂബാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ട്യൂബ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തോളും ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ആയാലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി മര്യാദയ്ക്ക് അത് നല്ലോണം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പോസിറ്റീവ് എൻ്റെ ആയ കാരണം ബോഡി മൊത്തം എർത്താണ് അത് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവിന് വേണ്ടി വയർ ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ അവിടം വരെ എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോഡിയിൽ അത് എർത്ത് ഉണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആകെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വയർ മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി പോസിറ്റീവ് ലൈൻ മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഇത് വെറുതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഷോർട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് വെക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വയർ എടുത്ത് വെക്കുക ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് കൺസോളിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം ആ വയറ് എടുത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് റൗട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആകെ ഒരു അലങ്കോലാവും ആ കണക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ നെഗറ്റീവ് എൻ്റെ നേരെ പോയിട്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കുക എൻ്റെ അതിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക അത് ഇതിൽ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടില്ല ക്ഷമിക്കണം അതിനുശേഷം സ്വിച്ചിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഐലറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വയറ് കാണാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഉള്ളിലൊരു സ്ക്രൂ വെച്ച് ഒരു മെറ്റൽ പാർട്ടുമ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എർത്തിനായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ പാർട്ടുമ അതിനുശേഷം ഇത് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് അഴിക്കാൻ പറ്റും സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ആകെ ഒട്ടി അല അലമ്പാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോണിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ കേബിൾ കുത്തുക ചാർജിങ് കേബിൾ കുത്തുക അതിനുശേഷം കീ ഓൺ ചെയ്താൽ ഇതിലേക്ക് പവർ വരും എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും സിസ്റ്റം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത് സ്വിച്ചിൽ ഇട്ടാലും കീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവും കാരണം നമ്മൾ പവർ അതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് കീ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് ആവില്ല ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറാണത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടതിന് നന്ദി എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ല